ಅಂತಿರುವಂತ ಮುಂಚಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹದಿನಾರು ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಜನ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗ ಟು ಬಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗ ಟು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗ ತ್ರೀ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಿಂಬಾಕಿ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂತಾ ಇದ್ದು ಇದರ ವರ್ಗಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋದು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಹೊಸದಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹದಿನಾರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿನೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಹುದ್ದೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ ಏಳ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಐವತ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ವಯೋಮಿತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಟು ಎ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಯ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರ ಅನ್ವಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಹತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಶೆಡ್ಡಾವರ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಹಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಬಿ ಅಳತೆ ಉಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಶುಲ್ಕದ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಎರಡನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಇನ್ನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಹರಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ